എനിക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണെന്നുള്ള വാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും ജൂതന്മാരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്രം അതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റു മതങ്ങളോട് ഐസോഷ്യത കാണിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് ബഹ്റൈനിലാണ് ബഹ്റൈനിൽ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ചർച്ചുകൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനുണ്ട് ഞാൻ ആ ചർച്ചിൽ പോയവനാണ് പിന്നെ കുവൈത്തിൽ ചർച്ചുകളുണ്ട് ലോകത്ത് ആ സൗദി അറേബ്യ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റെന്താണ് യഹോവ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സഫറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇറാഖിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഈ ഇറാഖിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഈ അന്ത്യോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നാനം ചെയ്ത സ്ഥലം ജോർദാനിലല്ലേ ആരെങ്കിലും അവിടുത്തെ മറ്റേ കുള ശുദ്ധാക്കിയോ യേശുവിനെ സ്നാനം ചെയ്ത ബാപ്റ്റിസം ചെയ്ത ഇത് കുള ശുദ്ധാക്കിയോ ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ എത്ര മറ്റേ തിരുപ്പറവി ദേവാലയം അടക്കം മുസ്ലിം ഭരണത്തിലായിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയോ പിന്നെ എത്ര കാലം മുസ്ലിം ആദ്യ സഫറെ സഫർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ സഫറെ യു എ ഉണ്ട് ബഹ്റൈൻ ഉണ്ട് കുവൈത്ത് ഉണ്ട് കുവൈത്തിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലേ ഇനി ഞാനൊന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന വാദം അതായിരുന്നു അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് ബഹ്റൈൻ ഉണ്ട് കുവൈത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എ ഉണ്ട് ഖത്തറുണ്ട് ഒമാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ഇത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമ്മൾ അറേബ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ് സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള പൗരൻ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള പൗരൻ ഒരു ഹിന്ദു അറേബ്യൻ പൗരനെ കാണിച്ചു തരാമോ ഒരു മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട അറേബ്യൻ പൗരനെ കാണിച്ചു തരാമോ പൗരൻ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേറെ രീതിയിലാ കേൾക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് പറയരുത് അത് പറയരുത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള വേർഡ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഓരോരു വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേര് എന്താ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സഫർ സംസാരിച്ചപ്പോ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഇടക്കേറാം സഫറെ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേണിന് വേണ്ടി കാത്തു ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അതിനോട് ക്ഷമയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വിട്ടത് ഓക്കെ ബിജു വ്രത കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ സഫർ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ സഫർ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരു അറബി പൗരനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല റീപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളല്ലാതെ വായി തോന്നുന്നത് പറയാറില്ല സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറയാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടത്രേ അതല്ല പറഞ്ഞത് അറേബ്യൻ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള അറബികളായിട്ടുള്ള പൗരന്മാരുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ആ രാജ്യത്തെ അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ ഹിന്ദു മതം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തെ പുണർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ 
ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആയ അറബികൾ കുവൈത്തില് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാൻ പഠിച്ചു എന്റെ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് അറേബ്യൻ പൗരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറേബ്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റ് കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പറ സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് യു എ ഉണ്ട് ഖത്തർ ഉണ്ട് ഒമാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇത്ര ബഹ്റൈൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അറേബ്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ വരുന്നത് ആണോ ഒരു മിനിറ്റ് സഫർബായി എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള സഫർബായിക്ക് അറിയത്തില്ലേ ക്രിസ്ത്യൻസിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു സഫർബായിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നീടാണ് വന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യൻ കോണ്ടിനന്റിലാണ് ആദ്യം ഇസ്ലാമവൽക്കരണം നടന്നത് അത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്തിലും ഉമറിന്റെ കാലത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്ലാമവൽക്കരണം നടന്നു ഒരു അറേബ്യൻ പൗരൻ ഒരു ഹിന്ദു പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയോ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരോ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ മറ്റ് കൊന്നെടുക്കുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാക്കി തീർത്തു അതിനുശേഷം ഇവർ ഇസ്ലാമൈസേഷൻ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് സസാനിത് ഭരണമായ പേർഷ്യനിലേക്ക് അവർ കുടിയേറുന്നത് അവർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് പേർഷ്യയിലെ അന്നത്തെ മജൂസികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പമാണോ മദീനയിലെ മോസ്ക് ആദ്യം മോസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു സഫർബായി ഇവിടെ വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല മദീനയിലെ മോസ്ക് എന്തായിരുന്നു സഫർബായി സഫറിന് അതിന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം സഫറിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ ഹിജബിന്റെ ഇതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് ആദ്യമേ പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ഇവർക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല ഇവരുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെയാണല്ലോ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസനെ കൺസേൺ ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങള് സോറി എതിരെയല്ല കൺസേൺ ചെയ്ത് ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുതയായിട്ടുള്ള റിലിജൻ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തുണ്ടോ ഈ ഇവർക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ അത് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡെമോ മീനിങ് എന്നാന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അവർക്ക് ഇവരുടെ ഏത് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാലോ സമാധാനമായിട്ട് എനിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആണോ ഇപ്പൊ ഡെമോക്രസി വേൾഡിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ സൗദിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സൗദിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ജ്യൂസ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ പോയി എങ്ങനെയാ ഇന്ന് അതൊരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയത് എങ്ങനെയാ ഇനിയിപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസില് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതക്കാരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ചെന്നാലും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ചെന്നാലും മുസ്ലിം ചെന്നാലും കൊടുക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആ സിറ്റിസൻഷിപ്പിലെ റൈറ്റ് പോകുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബ്രിട്ടനിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ ധനമന്ത്രി ഈവൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒരു മുസ്ലിം ആണ് കേട്ടോ പാകിസ്ഥാൻ വംശകനാണ് ലണ്ടനിലെ മേയർ സാദിഖ് അലി ലണ്ടനിലെ ഇമാം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ കഷോഗി പിന്നെ അവരുടെ മന്ത്രിമാര് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇസ്രായേലി ചെല്ലി ഇസ്രായേലി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ എത്ര പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ജ്യൂസിനെയോ ഒരു ക്രിസ്ത്യനെയോ നിങ്ങൾ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് നിയമിക്കുമോ അവരെല്ലാവരും രണ്ടാകിട പൗരന്മാരായിട്ട് ജിസ്യ കൊടുത്ത് കഴിയേണ്ടവരാണ് ഉമറിന്റെ ഫാക്ട് അനുസരിച്ച് ഉമറിന്റെ ഫാക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പുനര് ഒരു ദേവാലയം പോലും പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ജിസ്യ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഗരാജും ജിസിയയും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജിസിയ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും ഇസ്ലാം അല്ലാത്തവർ കൊടുക്കേണ്ട മത മതം മതം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ പെടാത്തവർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന ജിസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും മതക്കരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അല്ല ബിജു ബ്രദറെ സിറിയ സിറിയ എങ്ങനെയാ സിറിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലെബനോൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം ആര് വന്ന അവിടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലപ്പും താഴെ ഇടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്
അവന്റെ ഭാര്യയെ കൊടുക്കണം അവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുക്കണം അവന്റെ അമ്മയെ കൊടുക്കണം മകളെയും കൊടുക്കണം അവൻ ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇതാണ് യോധനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ജിസയ്ക്കൊപ്പം വേറൊരു നിയമം വെച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവൻ എത്ര കടുത്ത വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും മതം മാറും ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ജിസ്യ മാത്രമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പും തട്ടിപ്പും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചരിത്ര പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം വലിയൊരു ഖരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നികുതിയുണ്ട് ഖരാജ് ഖരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തുടങ്ങി അമ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് ഖരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദായ നികുതി അന്നൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുമാനം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആദായ നികുതിയാണ് ഖരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ലാൻഡ് ടാക്സ് അത് അമ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് മുഹമ്മദ് ഖൈബറിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് അമ്പത് ശതമാനം അവർ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അമ്പത് ശതമാനം നോക്കണം ഖരാജ് ഏർപ്പെടുത്തി കൂടാതെ ജിസ്യ കൊടുക്കണം ജിസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിൽ പെടാത്ത ഇതര മതക്കാർ അത് മൂന്ന് കൂട്ടർക്കാണ് ആദ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് യഹൂദി ക്രിസ്ത്യൻ മജൂസികൾ മനസ്സിലായോ പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് ഹൈന്ദവർക്കും കൂടെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾ അത് മാത്രമല്ല ഭാര്യയും അമ്മയും മകളെയും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി എനിക്ക് അതിനെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉമറിന്റെ ഉമറിന്റെ എനിക്ക് അതിന്റെ റെഫറൻസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാത്തത് പക്ഷെ ഉമറിന്റെ പാക്ട് തഫ്സി റിബൻ കത്തീർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല ഉച്ചത്തിൽ മണിമുഴക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ പള്ളികൾ പുനരുദ്ധരിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഇവരുടെ കബറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കബർ അടക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല സ്ട്രീറ്റിൽ അവരുടെ ബൈബിളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല വിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഇരിപ്പടം മാറിക്കൊടുക്കണം ഇത്തരം രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായിട്ടാണ് ഉമറിന്റെ പാക്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ജിസ്യയും കൊടുക്കണം ജിസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് അത് തലവരിപ്പണമാണ് ഓരാൾക്ക് തല എണ്ണം അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അതിന് പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോൾ ടാക്സ് മതം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം സ്വീകരിക്കാതെ മറ്റു മതങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള പോൾ ടാക്സ് ആണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ജിസ്യ പോൾ ടാക്സ് പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ കണ്ണി പൊടിയിടും അതേ പോൾ ടാക്സ് ആയിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോൾ ടാക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോൾ ടാക്സ് ഇസ്ലാം മത ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മതം പിന്തുടരുന്നതിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പോൾ ടാക്സ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇവര് കണ്ണി പൊടിയിടാൻ പറയും അതുകൂടാതെ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കണം ഖരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭൂനികുതി ആദായ നികുതിയും കൂടെ അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന നികുതി കൊടുക്കണം അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാർ നിന്നിരായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജിസിയെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിലഴിഞ്ഞും അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിന്നി നിന്നിതരായി കാരണം എന്താ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് നിന്ദ്യമായിരുന്ന നിന്ദ്യമായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്ദ്യരായി കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നവരെ എന്നാണ് നിന്ദ്യരായി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവർ വെട്ടി മാറ്റി പക്ഷെ അറബിയിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതും കൊടുത്തിരുന്നു ഇതും കൊടുത്തവര് ജീവിച്ചു അവിടെ തുർക്കിയിലൊക്കെ ഇതും കൊടുത്ത് ജീവിച്ചു അപ്പോ വീണ്ടും ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടും ഇവര് മതം മാറുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് മതം അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മർ വന്ന സമയത്താണ് പുള്ളി വേറെ ഒരു ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയും മകളെയും പോലും ഈ ഒരു വിച്ചക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചാലും കാഴ്ച വെക്കണം അതിന്റെ റെഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല ഈ അരുൺ ചേട്ടൻ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഈ കുരി യുദ്ധം ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്താംബുൾ ആ അപ്പോ ആ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു അത് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അതാണ് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ സ്ഥലം അത് ആര് പിടിച്ചെടുത്തു അറബിക് ആ മുസ്ലിങ്ങളായ സെൽജുക്ക് വംശക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്തത് ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് റോസ് മേഡം ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഹിജപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്കൂൾസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഒരു യൂണിഫോമിലായിട്ട് ആൾക്കാർ വരണോ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ചില കോളേജസ്സിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടക അല്ല ഞാൻ ആ പ്ലേസ് മറന്നു പോയി ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളില് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഈ ഇവരുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾസിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ കോൺവെന്റ് സ്കൂൾസ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസിൽ വന്നതാ അതായത് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോളേജിന്റെ നിയമം എന്താന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് എന്താണോ സ്കൂളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഈ സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പം വെസ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇവര് ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ശിരോവസ്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് ബുർക്ക ഇട്ടോണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാ മുഖ്യ സ്കൂൾസിലോ കോളേജസിലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ശിരോവസ്ത്രം മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസിന് സമ്മതിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ മറവില് ഇവരെന്തിനാ ഈ ബുർക്ക ഇട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ ബുർക്ക ഇട്ടോണ്ട് വരാന്ന് എവിടെയാണ് ഹാൻഡ് ബുക്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോളേജസിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയാ സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ലെബനന്റെ ഗതിയാവും ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള സംസ്കാരമായിട്ട് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റോ ഒരു ഉള്ളില് ഒരു ബ്ലഡിലുള്ള ചിലതൊക്കെ അത് ഇവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിമനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെസ്റ്റില് അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും വിമൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവർക്കതില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ചില ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൺട്രീസിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഈ വരുന്ന ഈ മുസ്ലിം റെഫ്യൂജീസിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് വിമനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചറിലോ അവരുടെ ബ്ലഡിലോ എന്തോ ഇല്ല പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ മുസ്ലിംസിനെ ഇവിടെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പറയാനോ യാതൊരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഹിന്ദുസിന്റെ ആയത് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിനും മുസ്ലിംസിനും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ കേരളയിലല്ല ഒ ബി സി മൊത്തം മുസ്ലിംസ് ആ ഇവരെവിടെയാ മെജോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെയാ ഇവര് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം അത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവർ കോളേജസിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ എന്താണ് പറയാൻ കാരണം ലവ് ജിഹാദിന് ഒരു റീസൺ ഞാൻ കാണുന്നത് മെയിൻ റീസൺ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഇവരെ ഈ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി ഇവരെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നോൺ മുസ്ലിംസിനെ മാനപൂർവം ഈ ജിഹാദികൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ലവ് മാരേജും അല്ല മിക്സ്ഡ് മാരേജും അല്ല കാരണം ഈ പിള്ളേര് പലരും മരിച്ചുപോയി പലരും ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല പിന്
അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരെവിടെ കയറി ചെന്നോ നമ്മൾ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വളം വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അവർ പല ഇരവാദവും പറയും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അത് അവർ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കരുത് തക്കിയുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കാണും രാജ്യം തന്നെ നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് തന്നെ തൂത്തോണ്ട് പോകും കാരണം ഇവരൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമുദായക്കാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പല രീതിയിൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടത്തിലായാലും ഇവര് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് വേറെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ മോസ്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്ന ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഹിജബ് ഹിജബ് അല്ല ബുർക്ക പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളത് ആലോചിക്കണം ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം വരാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടും അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാവുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതൊക്കെ ബിജു സാറും റോസ്മയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇവരുടെ ഈ വെയിൽ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഇടണം എന്നുള്ളത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ബുർക്കയുടെ ഒരു പിന്നിലേക്ക് അതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഒരു ഖുറാന്റെ വാചകം എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിംസിനോട് ചോദിക്കുക ഇത് നൈബേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ പറയുക അവർ നമ്മൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പൊ അവർ പറയാം അതല്ല അതിന്റെ കോണ്ടക്സ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാദിസ് ഹദീസിലോട്ട് നോക്കണം ഹദീസിൽ നല്ല രീതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് അപ്പം പ്രവാചകന്റെ മനസ്സും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഖുറാനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് അവർക്ക് പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെ ഏതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹദീസിലോട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ ഈ ഡ്രസ് കോഡ് സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് പുരുഷന്മാർക്കും ഡ്രസ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാനകത്തില് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ഡ്രസ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഹിജാബും പിന്നെ ഈ വെയിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്താണ് ഇവർ എന്താണ്ടാണ് ചോദിക്കാത്ത അപ്പൊ അവര് ഖുറാനകത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവര് ഉൾക്കൊള്ളുവാണ് അപ്പൊ ഹദീസിലോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് കോണ്ടക്സിലാണെന്നുള്ളതൊന്നും ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം അത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നടന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹദീസിലോട്ട് നോക്കണ്ട ഏത് കോണ്ടക്സിലാ പറഞ്ഞത് നോക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഹദീസിലോട്ട് നോക്കി കോണ്ടക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് സൗദ എന്ന് പറയുന്ന അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഥ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പറഞ്ഞാണ് സൗദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവര് എന്ത് പറയുന്ന ഒരു കോൾ ഓഫ് നേച്ചർ അതിനുവേണ്ടി വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒമർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവാചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ ആയത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ആളറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അറിയാതെ ലോകം മൊത്തമുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ വാറന്റ് വാറന്റ് കുറെ വേർസും മാറ്റിവെക്കും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫർത്തയുടെ കാര്യം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവര് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടു പെർഫോം ദിയർ റിലീജ്യൻ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ശരിയ എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ലോ അപ്പോൾ ഇവര് ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലെല്ലാം പറയും കണ്ടോ ഇവര് ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന റൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
നോൺ മുസ്ലിംസ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ ചെറുപ്പകാലത്തെ മുതലേ അവർ ബിൽഡപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഹിപ്പോക്രസി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല നമുക്കൊരു ഹിപ്പോക്രി ഹിപ്പോക്രാറ്റി സോറി ഹിപ്പോക്രസി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കുത്തലുണ്ട് ആ കുത്തല് ഇവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ അതേ രീതിയിലാണ് ഹിപ്പോക്രസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പാകിസ്ഥാനില് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹിന്ദു ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗേൾസ് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് ഒന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇത് അതിൽ തന്നെ എന്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിക് പ്രീസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൺസെൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ വെയിലിന്റെ കാര്യം അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒ ഐ സി കൺട്രീസ് അവര് അവിടെ ഒരു എന്തു പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റീസ് നടക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ അവര് കണ്ണടച്ചോണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മാത്രം അവരുടെ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹിപ്പോക്രസി ആണ് ഈ ഹിപ്പോക്രസി ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മുഖമുദ്ര ഇസ്ലാമിക് എന്തോ റിലീജിയന്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര അത് എന്ന് മാറുന്നോ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ റോസ് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ അത് മാറുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവര് പിന്നെയും പിന്നെ അകത്തോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാന് രണ്ട് പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അത് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും പൊസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിറം ജാതി എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹവും ഒരു വസ്ത്രധാരണവും ഒരു സംഗതികളും ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വിലക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് യൂണിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ വേർതിരിവോട് കൂടി കാണാത്ത രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും കാണാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിട്ട് മാറും നമുക്കെപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു കുറവ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു സോഫ്റ്റ് കാണറോട് കൂടിയാണ് അവരെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓ അത് ചെയ്തോട്ടെ അതവരുടെ വിശ്വാസമല്ലേ അതവരുടെ മതത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അത് തന്നെയാണ് തെറ്റ് അത് നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നോക്കൂ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു പോയി അവരൊക്കെയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ഉയർന്ന് കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഇത് ഇല്ലാതെ അവർ വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വളർന്നു വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് രാജ്യവും ഒരിക്കലും പുരോഗതിയിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലും നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഇവരോട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇവരുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യരുടെ തെറ്റല്ല ഇവരുടെ മതത്തിൻ്റെ തെറ്റ് അവരുടെ ബുക്കുകളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ആകാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ എത്ര മാറാൻ ശ്രമിച്ചാലും മാറാൻ കഴിയ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഏത് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്ന കൂടുതലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി പല രാജ്യങ്ങളിലും പല മതങ്ങളെയും ഇവർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഇറാനിലുള്ളൊരു ഒരു സൗരാഷ്ട്രീയൻ ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കു
അയ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തെറ്റായി തോന്നുമോ അവർക്കൊന്ന് നോവുമോ പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടം നമ്മൾ തുറന്ന് പറയേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാതിരിക്കരുത് ഇത് തെറ്റാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കും അത് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പല യൂറോപ്പിനും രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ചുവടിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇവരുടെ എത്ര എന്നാ പറഞ്ഞ മൈൽഡായിട്ട് അവർ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ വേറൊരു ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ടൈം വരും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ദ റിയൽ ഫേസ് യു നോ ഹാവ് ടു ക്യാച്ച് ദ ടൈൽ ദെൻ ദ വിൽ ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് ബൈറ്റ് യു അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഞാൻ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ശരിക്കും അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് കാണണമെങ്കിൽ അവരുടെ വാലെ പിടിക്കണം അല്ലാതെ അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് ഒരിക്കലും കാണത്തില്ല ഇത് സമൂഹത്തിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കുക ഇതവരുടെ ബുക്ക് ഈ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് പറയണം പരസ്യമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കണം അത് ഈ പഴയ ഒരു അറബിയിലെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഹുസൂർ ഒട്ട ഒട്ടകത്തിന് തല വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്ത ഹുസൂറിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹുസൂർ പുറത്താകും ഒട്ടവും അകത്താകും അതാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അതാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ നാടുകളിലും അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ ഓക്കെ സോ ആദ്യം എന്റെ ഡി പി നോക്കുക ഡി പിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വിഭജനം കഴിഞ്ഞ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടി വന്ന കെ സി ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു പെയിന്റർ വരച്ച ആണ് പെയിന്റിംഗ് ആണിത് പാകിസ്ഥാനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദു സിഖ് സ്ത്രീകളിലെ അവർ എന്താ അനുഭവിച്ചു അവർക്കെതിരെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണിത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് തിക തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസികളാണ് കാരണം അവരുടെ മതത്തിൽ സ്ത്രീകളെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇതുപോലെ മറ്റു മതക്കാർ ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ല ഇത് ഇത് ഒരു മതം സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അനുമതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിന്റെ അംബേദ്കറിന്റെ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബുർഖ ഇട്ട സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വികൃതമായ ഒരു ദൃശ്യം എന്നാണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ പറ്റി അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണവും അംബേദ്കർ അറിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടണം എന്ന മതത്തിൽ എന്താ പറയാ മതത്തിന്റെ ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാക്ടീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അംബേദ്കർ നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ഈ ഇവരുടെ ഇരുവാദം ഇരുവാദം എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങളെ തല്ലുന്നത് ഞങ്ങളെ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇരുവാദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടി എല്ലാം എല്ലാം ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആര് എടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതൊന്നും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ആയിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവിടെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അവിടെ ഈ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റൊന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് അതിനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചാൽ ഇവർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം മൊത്തമായിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും അത്രത്തോളമാണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ക്രൂരത അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവർ അതിക്രമം ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല കാരണം ഒന്ന് വാ വാ തുറന്നാൽ കൂടി ഇവര് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചാൽ കൂടി ഇവർ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചേക്കില്ല ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും
അവര് എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അത് അവരുടെ അവരുടെ പവർ അവരുടെ അവരുടെ അത് അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ അവർക്കുള്ള അവർക്ക് ഉള്ള എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഞങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യും എന്നുള്ള അവർ എല്ലാവരും അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനും പലരും ഇതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ എന്താ മുളയില് നുള്ളിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ പല സിറ്റികളിലും എന്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കലാപം അഴിച്ചു വിടാനുള്ള നമ്പർ ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന ഒരു വലിയൊരു റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പോയി നോക്കി കാണാം മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു ദളിതനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുടെ രണ്ടു നില വീടായിരുന്നു അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഓക്കെ എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ എന്തോ ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോ എഴുതി ഓക്കെ അത് ഇന്ന് എം എൽ എയുടെ ഏതോ ഒരു ബന്ധുവായാണ് എഴുതിയത് ഇത്രയും അതിക്രമം നടന്നിട്ടും പോലീസുകാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കാരണം ഇവർക്ക് ഇവർ എന്താ പറയാ അത് അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പോലീസിനെ അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ട് എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പോലീസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും കയ്യിൽ പോക്കൊണ്ട കൂടി ഒന്ന് കൂടി വെടി വെക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കും വരില്ല ഒരു 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 മോമ്പായിട്ട് മോമ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പം ഒന്നും കൈ വറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മോബ്സിനെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒന്നും നമ്മുടെ പോലീസിനൊന്നും ഇല്ല അതിനുള്ള നമ്പറും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോലീസുകാരുടെ നമ്പർ ഒന്നും ഈ എഫക്റ്റീവ് വിധമുള്ള ഇത്ര വയലന്റ് മോബ്സിനെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം അത് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ റൂളിന്റെ സമയത്ത് പ്രീഡനം കാരണം അത് ഇവരുടെ ഇവരെ അധികം പ്രീണിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് ഗുജറാത്തായാലും വേറെ എവിടെ രാജസ്ഥാൻ ആയാലും ഭയങ്കര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദു റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ സോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുവദിച്ചു കൂടാ സ്കൂളിനകത്തൊന്നും ഇതുപോലുള്ള ഈ ഡ്രസ്സൊന്നും അനുവദിച്ചു കൂടാ കാരണം അത് അത് തികച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണിത് അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് അതൊരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് നേരിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മേലേക്ക് കയറി വരാ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്രൈസ് ഫോൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര കാര്യത്തില് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സംഘടന ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും മേലേക്ക് കയറി വരിക ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അല്ല വിപരീതമായിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമാണ് കാരണം ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അല്ല ഇവന്മാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിടത്തില്ല നീ പിള്ളേരെ ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ല ഇവരെ വിടത്തില്ല അവര് പറയും അങ്ങനെ ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകണമെന്നും അപ്പൊ എന്താന്ന് പറയാ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ കൃഷിയിടങ്ങളായി മാറും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണ്ടേ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്യാം അവർ ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവർ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടട്ടെന്നേ അല്ലെ ഇവന്മാർ വിടത്തില്ല ഇവന്മാർ സ്കൂളിൽ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് കാരണം വെറും ആറ് കുട്ടികൾ മാത്രം ഇതിന് വേണ്ടി വാദിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ത്യ ടുഡേന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു ഒമ്പത് തൊള്ളായിരം കുട്ടികൾ ഹിജാബ് ഊരിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെറും ആറ് കുട്ടികളാണ് ഈ വണ്ടി വരെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരെ വെടി വെച്ച് വന്ന ആളാണെന്ന് അറിയണം ഈ ആറെണ്ണത്തിന് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ അങ്ങനെ വിദേശപരമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കരുത് നമ്മൾ ആശയങ്ങളെയും ഒക്കെ മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്
അതായത് ഞാനും ആദ്യം യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടോ അത് ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലല്ല യൂറോപ്പിലെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക ന്യൂസിലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസുകളുണ്ട് ഈ ക്ലാസുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഭാഷകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഇവിടുത്തെ നിയമപരമായ ചില വശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നേക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ക്ലാസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന സെൻ്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പല ഡിവിഷൻസ് വെച്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന അതായത് ശരിക്കും മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ജീവിത രീതികളിലും ഇവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വളരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിനെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ ഇവിടെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ കാണാറില്ല പക്ഷെ ഭാഗികമായിട്ട് മൂടുന്നവരെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഹബുകളിൽ ട്രാവലിംഗ് ഹബുകളിലെല്ലാം അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരെ പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം തന്നെയാണ് കാരണം ആ വസ്ത്രം അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൈനാണത് അപ്പോൾ അത് ഈ പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം ലിഖിതമായതും അലിഖിതമായതുമായ നിയമങ്ങളും ഡിറക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ വസ്ത്രം ഇതിലൂടെ എനിക്ക് എപ്പോ വരുന്നു ഇതിലൂടെ എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നു അപകടം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ബ്ലോഗില് അതായത് റോബർട്ട് സ്പെൻസറിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഓരോ മാസവും അമേരിക്കയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ക്രൈംസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബ്ലോഗിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ആ ബ്ലോഗും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേവിഡ് വുഡിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണാനിട വന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ക്രൈംസിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അമേരിക്കയുടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ തന്നെ ഈ നമ്മള് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൂമിംഗ് ഗാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി അതായത് നമ്മൾ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടേമാണ് ഗ്രൂമിംഗ് ഗാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗാങ്ങുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരെ അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് തുടങ്ങി മൈനർ ആയിട്ടുള്ളവരെയും സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ഇവർ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി രഹസ്യ ഏജൻസികളും അവര് അതിനെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 
സെക്ഷലി എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് കാമം ജനിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പലരും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം അത് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നമ്മളിത് വളരെ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് അവരുടെ അവരല്ലേ ധരിക്കുന്ന നമ്മളല്ലോ ധരിക്കുന്ന എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പോലും ഇത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിയാവുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തവരെ വേണമെങ്കിൽ സെക്ഷലി മോളസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കണം ഇത് ധരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം വഴി വിളച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഇവരുടെ പഠനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു സത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തവരെല്ലാം ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ റോബർട്ട് സ്പെൻസറിന്റെ ആ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്ക് യു അടുത്തത് നമ്മള് പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ് നോക്കൂ ഇതാണ് ഹിജാബ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഇടുന്ന ഹിജാബിനേക്കാളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ എന്റെ ഇത് ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിബിൾ ആണോ പറഞ്ഞോളൂ നിശു പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ പിന്നെ ഹിജാബ് ഇടാതെ കാരണം എന്റെ റോൾ മോഡൽ വന്ന ഈ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സ്ത്രീകളാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെക്കാളും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മതപരമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിന് നിങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്തെ ഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആള് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരും തങ്ങളുമാരും നിങ്ങളെ ഉസ്താക്കന്മാരും പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾ ഉസ്താക്കന്മാരും തങ്ങളുമാരും നാലാങ്കട യുക്തിയാണ് യൂണിഫോം എന്ന വേക്കിന്റെ മീനിങ് അറിയാമോ നിസു യൂണിഫോം എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് അറിയാമോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിഫോം എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈനിങ് ദ സെയിം ഇൻ ആൾ കേസസ് ആൻഡ് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് അൺചേഞ്ചിങ് ഇൻ ഫോം ഓർ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് യൂണിഫോമിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു സ്കൂളില് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും യൂണിഫോം ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം അതിനൊരു പറയട്ടെ നിസു ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഏച്ച കെട്ടലുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ യൂണിഫോം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് നിസുന്റെ ഒരു മറുപടി ഞാൻ കിട്ടിയാക്കൊള്ളാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് ഓക്കെ ഞാനിത് പറയാം ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് അതായത് പല സ്കൂളുകളിലും ഷാള് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിസു എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മാത്രം മതി പണ്ട് തട്ടിപ്പിടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിക്ക് നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏറ്റുകെട്ടൽ വന്നാൽ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാ മതി നിസു എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരു യൂണിഫോം ആ സ്കൂളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആരാണ് അവര് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്തും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചില സ്കൂളുകൾ ഒഴികെ എനിക്കറിയാം എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ഇത് ഇടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അടക്കം അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവര് 
ആര് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാവുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ഈ യൂണിഫോം കൺസെപ്റ്റ് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയം അവിടെ നിക്കട്ടെ നിസോ ആര് തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ല വിഷയം യൂണിഫോം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഫിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ നിസു എന്റെ ചോദ്യം യൂണിഫോം ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ഒരു യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മതം ജാതി എന്നിവ വേർതിരിക്കാതെ കാണാനും പഠിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ ഈ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇടപഴകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഒരു ഏജ് കെട്ടൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ യൂണിഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാവുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ലാതെ ആര് കൊടുത്തു എവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല അല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരേ യൂണിഫോം ആണോ ജോൺ എന്ന് പറയോ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരേ കളറിലെ യൂണിഫോം ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതത് സ്കൂളുകളിൽ അവര് അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഈ സ്കൂളിൽ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ആണ് ഷേർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാന്റ് ആണ് പുരുഷന്മാർ ഷേർട്ടും പാന്റും ആണ് പയ്യ ബോയ്സിന് ലേഡീസിന് ചുരിദാറാണ് ഇനി അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാവാടും ഷേർട്ട് ഇടാം ഇതെല്ലാ സ്കൂളിലും ഞാൻ പഠിച്ച അന്ന് മുതലേ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് യൂണിഫോമിറ്റി അതേപോലെ അവർക്ക് ഷോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആ ഷാൾ എടുത്ത് തലയിലിടും മറ്റു മതങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷാൾ ഈ കഴുത്തിലിടും എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഷാൾ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹത ഒന്നും ഈ പിള്ളേർക്കില്ലേ അതോ ഇവരൊക്കെ ബന്ധസ്ഥനാക്കിയിട്ട് ഇവരെ പ്രൈമറി എന്താ ഇവർക്ക് ഒരു അവകാശം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കലാണോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ഹിന്ദു വിശ്വാസമുള്ളവർ കുറി കുറി തൊട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും കുറി തൊട്ട് വരണം എന്നാ അപ്പൊ അവിടെ യൂണിഫോം യൂണിഫോമിറ്റി പോവാണ് അവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമിനെ തിരിച്ചറിയാണ് അതേപോലെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പയ്യന്മാരും പെൺകുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് ഇടാറുണ്ട് കുരിശ് ഇട്ട മാലിടാറുണ്ട് അവിടെ യൂണിഫോമിറ്റി പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ആപ്റ്റായതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ളത് ഗൾഫ് രാജ്യത്താണ് ഇവിടെ ലെബനാൻ സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലെബനാൻ സ്കൂളുകളുണ്ട് സ്കേട്ടാണ് സ്കേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടും കാലിനേക്കാളും മുകളിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സ്കേട്ടാണ് അവർ ഇടുന്നത് ഇവിടുത്തെ അറബികൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യല്ലേ കാരണം അത് ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ ഈ ലെബനാൻ സ്കൂളുകളിൽ അവരെ കൾച്ചർ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇതിൽ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് മഫ്തി ഇട്ടിട്ടും നല്ല ഇതായിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലുള്ള ജൂത കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ഈവൻ മുസ്ലിമിൽ തന്നെ ഫാഷനായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ഈ കേട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ലോകത്ത് ഇന്നവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അമേരിക്കയുടെ ഷിൻഡോ ബ്രദർ നിങ്ങള് വിഷയത്തിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ കാട് കയറി നിങ്ങള് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചൈനയിലേക്ക് ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഐ ഒ സി നിങ്ങളെ സംഘടന ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയൂ നിങ്ങൾ ഇത് പറയൂ അല്ല ഇജാബ് ഇജാബ് എത്രത്തോളം സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് പിന്നെ കലാലയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിനെത്ര വിളിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് വിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഇവിടെ ആരും സമ്മതിക്കില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാണ് അവകാശമൊന്നും ഇല്ല ഭയ്യ ഒരു ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവകാശമൊന്നും അതിന് അവകാശമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ അവകാശമല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ അവകാശമല്ല
ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിസു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് നടക്കാൻ പലയിടത്തും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബുർഖ അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധമാകുന്നു അത് പറയും അമേരിക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ അല്ല നിസു അതെ അപ്പൊ നിസു ആ വർത്താനം പറയുന്നത് നിസു അപ്പൊ അത് പറയും പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ എന്തോ ആണ് എന്തൊക്കെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പോലും അവിടെ പാടില്ല അവിടെ ഹറാമാക്കിയിരിക്കാണ് ബൈഡൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരോടൊന്ന് ഷിൻഡോച്ച സംസാരിക്കില്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടും നിങ്ങള് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അമേരിക്ക കംപ്ലീറ്റ് അലാലാന്ന് പറയാമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിരിയാണ് പിന്നെ നിസു വരുന്നത് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ ജോഷി 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 സംസാരിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടി പറയരുത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇരകളെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിസു ഇത് പറയും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളല്ല സംസാരിക്കുക നമുക്ക് ഇറാഖിലേക്കും പോകണ്ട അമേരിക്കയിലേക്കും പോകണ്ട തൽക്കാലം ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും നിസു ഇവിടത്തെ കാര്യം പറയും എന്താണ് ഇവിടത്തെ വിഷയം എന്ന് പറ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പെട്രോളും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൺട്രികളിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരൊരു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ അമേരിക്ക പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കേട്ടോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോ ബൈഡൻ ആണോ പറഞ്ഞേ വേറൊരാളല്ലേ പറഞ്ഞേ അവിടുന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ബൈഡൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആരാ ഗവർണർ എന്താണ് അയാളുടെ പേര് അതാണ് സത്യം ഒരു ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്ക എവിടെ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ അങ്ങനെ പോല നിങ്ങളിപ്പോ കുഴിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ ആ കുഴിൽ വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓയിസിനെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അമേരിക്ക പറഞ്ഞു അമേരിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടാണ് അത് ചർച്ച ചെ
അല്ല അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസി പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുഹൃത്തെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാരനല്ലേ ആ അതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഏത് ലോകത്ത് ചെന്നാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ സ്വഭാവം അങ്ങനെ പറയില്ല അങ്ങനെ പറയില്ല ഇസ്ലാം വിശ്വാസി അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റേ സാധാരണക്കാരനാണോ അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് പൊസിഷനിൽ ചെന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്വഭാവം അതാണ് ഭരണകൂടത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ജിഹാദി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലൊന്നും പോണ്ട ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി അല്ലല്ല അങ്ങനല്ല ഇവരിപ്പ ഒ ഐ സിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ അതിന്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഒ ഐ സിയുടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്ക അമേരിക്കയില് ഒരു 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 മുസ്ലിം അവിടെ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ തലയിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളക്കാരുടെയും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയിൽ ഇടരുത് സാധാരണക്കാരനല്ല അസാധാരണക്കാരനായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് പുള്ളി ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിശ്വാസത്തെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പറയൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിൽ മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളാണോ അല്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് മുസ്ലിം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്തിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ നിങ്ങൾ അമേരിക്ക ഡാനിയലേ ഡാനിയൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും കാരണം അമേരിക്ക ഇപ്പൊ ജിഹാദി രാഷ്ട്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയക്കെതിരെ ലോകത്തെ അമേരിക്കയിൽ ജിഹാദിസ്റ്റുകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ജിഹാദികൾ തലപൊക്കി തുടങ്ങി എന്നാണ് നിസു പറയുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ടോമിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ടോമിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പൊ ജോൺ ബൈഡൻ ആണ് അയാളെ കുറിച്ച് തെറിയാണ് എന്റെ ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചതാണ് ടോമിന്റെ അടുത്ത് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ചാണ് ബൈഡനെ വിളിക്കാം നാളെ വിളിക്കാം അടങ്ങ് സ്കൂളിലെ യൂണിഫോമിന് പകരം ഈ കുപ്പായ ഇടണോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആദ്യം ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അമേരിക്കയിൽ പോയി ഒ ഐ സി പോയി ഇപ്പൊ സ്കൂളിലെത്തിയോ അല്ല സ്കൂളിലാണോ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അത് പറയൂ സ്കൂളിലത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ഇതില്ലാതെ വരാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി വരുന്നേ അല്ല നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പറയാം അത് പറയണോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പറയണോ പറയൂ കേൾക്കാം നിസു നിസു എന്തായാലും നല്ല എന്തായാലും നല്ല എനർജിക്കുള്ള സാധനമാണ് അടിച്ചു വന്നേക്കുന്നത് ഭയങ്കര എനർജിയാണ് ഇന്ന് അത് കളയണ്ട കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വെറുതെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാം ഇവിടുത്തെ രീതിയാണ് ഇത്ര സമയമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടക്കേറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു യൂണിഫോമിനെ സൈലന്റ് ആവെല്ലാവരും എന്ന ഒച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും കേൾക്കാനും പറ്റില്ല നിസു അടക്കം നിസു ആയിരുന്നു ഞാൻ ആരും സംസാരിച്ച ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒരാള് പറ കിങ് ഒന്ന് മോഡി ആദ്യം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്ന് നിസു വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മുനീറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ
ഇക്ക ഞാൻ അണ്ണനോ അല്ല ഇക്കന്മാരും ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക അല്ലാതെ അമേരിക്കയോ ഐ ഒ എസ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് അത് മാത്രം പറയുക പിന്നെ രണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ആരിക്കും ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ വിഷയത്തിൽ <laughs> 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 ഈ മുനീർ പിന്നെ നിസു പോയത് പോലെ അമേരിക്കയിലേക്കും ജപ്പാനിലേക്കും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകരുത് ഇതില് ഞാൻ ആദ്യം കയറിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയെ കുറിച്ചും പിന്നെ എന്താ പറയാ സൗദി അറേബ്യനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിൽ ഇതിലിരിക്കുന്നതിനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചോര തിളക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പിന്നെ നിസുനോടൊന്ന് മേടിച്ചു തന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്ക് ഓ തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളില് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ വരാൻ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോയിക്കോ ഈ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക് സംഘടന ഈ സൗദി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിക സംഘടന പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത മേട്ടറിലേക്ക് പോകും പറയൂ നിങ്ങൾ ചോദ്യം കേൾക്കട്ടെ ഈ ഇസ്ലാമിക് സംഘടന ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പിന്നെ ഇതിനോട് നിങ്ങൾ അവര് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വാദത്തിലേക്ക് പോകും ഇസ്ലാമിക് സംഘടന എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞാലേ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഇസ്ലാമിക് സംഘടന എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് അവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദം എന്താണ് ഇതിൽ ലേഡി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ സൈനബയുടെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈനബക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് സൈനബ പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സൈനബ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സൈന ബാക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടും മൂന്നും മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ സംസാരിക്കും ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കുന്നവരെ വാർണിങ് ഒന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പെടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചർച്ച അലങ്കോപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ സൈനവ് സംസാരിക്കട്ടെ സൈനവ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ നിസ്സു നിസ്സു ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലും വരുമ്പോ ഇത് തന്നെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് താഴക്കളെ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണിക്കും ഞങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടര മിനിറ്റ് തീർക്കുക രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നിസ്സു അല്ല സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രതികരിക്കും നിസു കന്യാസിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം നിസുവിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത് നമുക്ക് സൈനബൈന ഒന്ന് കേട്ടു വരാം പറയാം അതിനുശേഷം അതിന് കൗണ്ടറുകാർ ശേഷം അടുത്ത അതിലേക്ക് വരിക ഇനി സംസാരിക്കുന്നവളെ ഈ വിഷയം മറ്റ് ഡിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നവരെ താഴേക്ക് വിട്ടേക്കുക മോഡർമാറ്റോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ 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 സൈനബ പറയൂ സൈനബ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇതിൽ കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിജാബ് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കാട് കയറി പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തില് മോളിൽ ഒരു പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ പോലും കാട് കയറി എന്ന് പറയാ അല്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾ മുനീറ നിങ്ങൾ താഴെ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വരണം വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാ സംസാരിച്ചത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും രാജ്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഞാൻ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ലോ വന്നത് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് എത്ര വർഷങ്ങളായി നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടി ഇരുന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ മത്സരങ്ങളിൽ പോലും ഓരോ മത്സരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും അറിയാം ആർട്സില് ഓരോരുത്തരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് കലകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഹിജാബ് ധരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വിഷയമാണിത് ഒരു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവരൊരു കോളേജിൽ അവരൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അവർ ഹിജാബ് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ മാനേജ്മെന്റ് ഹിജാബ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ വിഷയം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ബുർക്കി ഇട്ടോണ്ടാണ് ബുർക്കി ഇട്ടോണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമരങ്ങളിൽ ഓക്കെ <laughs> 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 എന്നെ സംസാരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു കന്യാസ്ത്രികളെ വേഷമിട്ട് നടക്കില്ല അത് കന്യാസ്ത്രികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണുങ്ങളും കന്യാസ്ത്രികളെ വേഷമിട്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ ബുർക്കായിട്ട് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു എല്ലാ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ബുർഗായിട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ കന്യാസ്ത്രികൾ മാത്രം എല്ലാവരും രാവൺ മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇവിടെ പറയാതെ മൈക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ബാക്കി ആൾക്കാർ പറയാതെ മൈക്ക് എടുത്ത് താഴെ പോകും വാർഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പാടാ അതുകൊണ്ട് കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ രാവൺ താഴെ പോയിരുന്നു താഴെ പോയിരുന്നു കേട്ടോ നീ ചോദ്യമോ പറച്ചിലും ഇല്ല അന്നേരം അന്നേരം താഴേക്ക് വിടുക ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ താഴേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിടുകയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഇല്ല പറച്ചിലില്ല ഓൾറെഡി ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആര് ചെയ്താലും അന്നേരം താഴെ പോയിരിക്കുകയാണ് സൈനബെക്കാണ് ഉത്തരം സൈനബെക്കാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ 
അപ്പോ ഇത്ര കാലം ഇല്ലാത്തല്ലോ പെട്ടെന്ന് എന്തിനാ വന്നേ അതിനെ പറ്റി പറയൂ സൈനബ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഹിജാബൽ എന്നല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം തരും പിന്നെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകണ്ട കുറെ ആള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈനബ പെട്ടെന്ന് സൈനബയുടെ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രാണിയില്ല ഒന്നിനെ പറയണ കേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ വിഷയം ഹിജാബ് അല്ല ഓക്കെ ഹിജാബിന്റെ സാധാരണ ഹിജാബ് എല്ലാവരും ഇട്ടോ ഇവിടെ ബുർഖ ഇട്ടോണ്ട് വന്നപ്പോ എന്നാണ് വിഷയം തുടങ്ങിയത് ബുർഖ യൂണിഫോം ആണോ പറയണം ബുർഗ യൂണിഫോം ആണോ ഒരു ആരും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് സൈനബടന്ന് ഒച്ചെടുക്കുന്നത് ഹിജാബ് ഹിജാബ് എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് കൊറേ കടന്ന് ഒച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഹിജാബ് ആണോ ശരിക്കും ബുർഖ ഇട്ട് വരുന്നു സൈനബയിലേക്ക് മാത്രം ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമില്ല സൈനബ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ തീരുമാനിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോയി ഇസ്ലാമിക് രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ അവിടെയുള്ളത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ല അവിടെ രാജാക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോരു സ്കൂളിലും എന്താണ് അവർ ധരിക്കേണ്ടത് യൂണിഫോം ആയാലും മാനേജ്മെന്റിന് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ അത് കുട്ടികളോട് കൂടി സമ്മതത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വായി തോന്നുന്ന പോലെയും നിങ്ങളുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻനിർത്തിട്ട് ഒരു സ്വന്തം സ്വന്തം വീട്ടില് ഒരു ഇസ്ലാമിക ലേഡി എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലോ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തോ പോകുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ലാത്ത താങ്കള് ഭർത്താവ് ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു സ്വന്തം അനുജന്റെയോ നേർത്ത് സുഹൃത്ത് അവിടെ നേർത്ത് സുഹൃത്തെ പറയുന്ന കേക്ക് താങ്കൾ പറയുമ്പോ കേട്ടില്ല താങ്കളോട് നേർത്തു താങ്കളോട് നേർത്തു ആ വിഷയ ആരാരാ വിഷയത്ത് ആരാരാ എനിക്ക് വിഷയം എന്നാ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഷമീർ അവിടെ നിൽക്കും ഷമീറെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആ സ്കൂളിന് ആ മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പളാകപ്പെട്ട ആ സ്കൂളിന് ആ കുട്ടി ആ സ്കൂളിലുള്ള ആൺ പെൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കി ഒന്ന് അവരുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെയാണോ വരുന്നത് ആ യൂണിഫോം പറയുന്ന കേൾക്കണ യൂസഫെ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഉണ്ടാകും മറുപടി കേൾക്കണം ആ കുട്ടികൾ ആ ആ ഒരു തെരുവിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അവിടെ വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യൂണിഫോം ആ യൂണിഫോം ധരിച്ചു അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന സുഹൃത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ട എന്റെ സ്കൂൾ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവകാശം വേണമെന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾക്ക് സ്വന്തം ആങ്ങളുടെയോ സ്വന്തം അപ്പന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഹിജാബ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നാണം കെട്ട നിയമം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം പോലും വസ്ത്രത്തിനുള്ള അടിയറവ് വെച്ച് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയോ കൂട്ടുകാരനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും ചിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നിസ്സഹായതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടടുത്ത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതോ മത നിയമത്തിന് അടിമയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദമാണ് സഹോദരി ഇതല്ല സഹോദരി വേണ്ട ലോകം മുന്നോട്ടാണ് സഹോദരി പോകുന്നത് അല്ലാതെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്കല്ല സഹോദരി പോകുന്നത് ഇനി അടിച്ചുറ അടിയുറച്ചപ്പോടി ഒരു കാര്യം പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റിനൊരു നിയമമുണ്ട് 
ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് നിയമമുണ്ട് ഒരു പാർക്കിന് നിയമമുണ്ട് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിയമമുണ്ട് ഒരു ബസ് കയറുമ്പോൾ നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കാനുള്ള നിയമം അനുസരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അവര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സഹോദരി ഇവിടെ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് സഹോദരി ഇവിടെ പോസ്റ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് സഹോദരി ഇഗ്നോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് സഹോദരി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു പോയി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സഹോദരി അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും അറിവിലേക്ക് വളർത്താനുമാണ് അതിന് പകരം അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ അടിയറവ് വെക്കാനല്ല സഹോദരി പോകണ്ടേ മുട്ടുപൊക്കലിന് താഴെ മറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആണുങ്ങൾക്ക് മുട്ടുപൊക്കലിന് കീഴെ കാണിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് രൂപമാരൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സഹോദരി നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മാത്രം മോ മറച്ചാൽ മതിയോ മുട്ടുപൊക്കലിന് താഴെ മറയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചും ഇവനൊക്കെ ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ഇട്ട് തൊടയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഷോർട്സ് ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആ സഹോദരി നിങ്ങൾ ചോദി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതിയോ ഈ അടിമത്തം ഇവരെങ്ങനെയാ സഹോദരി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും പെങ്ങളെ ൂട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസും സ്റ്റുഡൻസും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡെക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾസിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ ഒരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് യൂണിഫോം വരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വരും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിങ് റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിക്കാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡെക്ലറേഷൻ അത് പേരൻസും സ്റ്റുഡൻസും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് പാലിച്ചെങ്കിൽ അത് പേരൻസിന്റെ കടമയാണ് ആ അതുപോലത്തെ സ്കൂള് യൂണിഫോം ഉള്ള സ്കൂളിൽ പറത ഇട്ടോട് പോകുന്നത് അത് സ്കൂളിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് സ്കൂളിൽ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മ വെക്കുക സൈനബ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടോണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വേഷം ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിലെ ഒരു യൂണിഫോം കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് പാലിച്ചോണ്ട് മാത്രം സ്കൂളിൽ പോകാം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ടീച്ചറും അവരെ മതത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വേഷം അവര് ധരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ചർച്ചിലെ ഫാദർ അവര് വേഷം ധരിച്ചിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം ഒരു ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ വ്യക്തി അധിക്ഷേപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതിൽ എനിക്ക് ഒരു തരി ഞാൻ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്റെ ശരീരം എന്റെ മുഖം എന്റെ എവ്രിത്തിങ് എന്റെ ദേഹം ആര് കാണണെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ താങ്കൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയ പോലെ നടക്കോ നീ നിന്റെ ശരി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ ശരി എന്റെ ശരീരം കാണാൻ അർഹത ഇസ്ലാം മുഖം മറച്ച് നീ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് തെറ്റി നിനക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അല്ല സൈനബാ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ലാത്ത സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്റെ സ്വരം കേട്ടെ നിനക്ക് സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫറൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം ഒന്ന് കാണിച്ച് താങ്കളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല സുഹൃത്തെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഘടന ഒന്നുമല്ല സഹോദരി ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ മതം എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ധരിച്ചോളം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ റഫറൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കാനാ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ മത നിയമം ഒന്ന് കാണിച്ചു താങ്കൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ധരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ച്
ആ നിയമം ഒന്ന് കാണിക്കുക ആയത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ സഹോദരങ്ങൾ പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കേട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനുകൾ ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഷഹറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇജുമകൾ നിങ്ങളുടെ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫത്തുമൽ മുനൊക്കെ അരച്ച കാലക്ക് പഠിച്ച് കുടിച്ചിടപ്പെടെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാമല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റരുത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണിക്കാവോ ഭീഷണി അല്ല സുഹൃത്തെ ഭീഷണി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഫത്തുൽ മൈനിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഷഹറുകളിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഇജുമകളിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ സീറുകളിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ കാണിക്കാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസുകൾ ഇനി വേണ്ട സ്വഹികം വേണ്ട അതിനും വേണ്ട ലൈഫിലോ മൗദൂദിലോ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാവോ ഞാൻ താങ്കളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ധൈര്യം ഉണ്ടാ കാണിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ബേഡ് കാണിക്കും ഉത്തരം പറയുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അതിന്റെ റഫറൻസ് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുക സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചെന്നായ്ക്കളൊക്കെ പിന്നെ സൗദിയിലൊക്കെ ആട്ടിൻകുട്ടികളാണ് ആട്ടിൻകുട്ടികളാണല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു പോ പ്ലീസ് അടുത്ത നമ്മള് മാറ്റിലേക്ക് പോണം മാറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ മാറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ മാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ മാഡം ഉണ്ടോ പ്രിയ മാഡം പ്രിയ മാഡം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഷൈനപ്പ് പറഞ്ഞു ഷൈനപ്പിന്റെ മതം ഷൈനപ്പിനെ ഏത് വസ്ത്രം അടി ധരിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടെന്നാണോ ആ അതിന് റെഫറൻസ് ഷൈനപ്പ് കാണിക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി തപ്പി പിടിച്ച് ആരും ചോദിച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് വാങ്ങി സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആരും പുള്ളിക്കാരി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെ പോയതാണ് നമ്മൾ ആരും റിമൂവ് ചെയ്തതല്ല വരുമ്പോ റെക്കോർഡ് ഇതും കൊണ്ട് വരുമ്പോ സംസാരിക്കും പുള്ളിക്കാരി ഓക്കെ ആരും തെറ്റ് തരികയില്ല നമ്മൾ ആരും റിമൂവ് ചെയ്തില്ല ഇസ്ലാമിക് സംഘടന ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അപമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതിനോട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതാണോ അതോ ടോം സാറിന്റെ പ്രശ്നമാണോ ബോണ്ടെ അടുത്ത ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വിടാം ഇല്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് വിടാം ഒരു ഒരു മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ മുളക്ക് കേറ്റുക അതിനുശേഷം താഴെ പോയതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പേരെ കേട്ടോടാം സമയത്ത് ഒരേപോലെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അവിടെ ചോദ്യവും ഇല്ല പറച്ചിലും ഇല്ല താഴേക്ക് വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ റൂം തുടങ്ങിയത് ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ബോണ്ടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും പറ്റിയവര് മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ആരെയും ബലമായി പിടിച്ചിരുത്തി ആരെയും ബലമായി നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ താങ്കളും ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പലരും കയറി ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ട് അനങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമെങ്കിൽ അന്നേരം താഴേക്ക് വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവര് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് കയറി വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് മൂന്ന് പേര് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് പേരെ മുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി എന്തിയോ പോയോ അതിനെ കാണുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരി റഫറൻസ് എടുക്കാൻ പ
ഷിൻസി ഷിൻസി ഉണ്ടോ ഷിൻസി ഞാന് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ സൈനബ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ നിർത്തോണ്ടാണ് വന്നേ കാരണം സൈനബേനെ പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പാവം മുസ്ലിം പിമ്പിള്ളേര് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ കൺസേൺ എടുക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അവര് ആ ഒരു നിയമത്തിൽ അടിവപ്പെട്ട് പാവങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് അനുഭവിച്ചു അവർക്കൊരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ പറ്റത്തില്ല നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മുഖവും ഉടുപ്പും കാണിക്കാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ പോയി ഒരിടത്ത് പോയി ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ ഒരു നേഴ്സ് ആവാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ മുഖം കാണിക്കാണ്ട് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ അവർ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പാവം പെൺപിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പൊ അവങ്ങൾ ആ ഒരു നിയമത്തിന് അടിവപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ